Вітаю, шановних панів та панянок! З вами Сергій Притула. Липень пролетів, а отже настав час чергового огляду подій у окупованому Криму. А в Криму усе стабільно. Спека, злива, повінь. Спека, злива, повінь. Початок липня Крим провів у нових потопах. Заливало Бахчисарай, а також Ялту, Алушту, Феодосію. Потопом навіть змило окупаційного мера Керчі Сергія Бороздіна. 22 липня він поговорив із гауляйтером Криму Аксьоновим і самостійно подав у відставку. Чи пов'язаний цей факт з тим, що саме у Керчі Аксьонов плавав на човнику, поки за ним пливли рятувальники, невідомо. Але Аксьонов вже пообіцяв призначити нового мера Керчі. Бачите, ми в Україні своїх міських голів обираємо самостійно, а на окупованих територіях їх призначають. І вже новий чиновник буде вирішувати проблему з водою у місті. Бо спочатку Керч залило, а потім і висушило. І деякі будинки залишилися без водопостачання впродовж 20 днів. 20 днів без води. Уявіть собі, ні попити, ні, вибачте, змити. А мешканцям Євпаторії замість стихії води дісталася стихія вогню. У середині липня місто накрило димом з палаючого сміттєзвалища. Мешканці міста та туристи були змушені спати із зачиненими вікнами у 30-градусну спеку. Ну і за таких обставин давайте відверто свіженьким вітрецем з моря насолодитися на пляжі теж не дуже вдалося. Важка ситуація на півострові була із ковідом. Завдяки російським туристам новий штам швидко добрався до Криму. У місцевих лікарнях станом на 19 липня залишалося лише 10% вільних міст для хворих та коронавірус. Окупаційна влада кожного дня звітувала про антирекорди, а у Севастополі навіть ввели жорсткі правила при поселенні у готель. Не маєш довідки про антитіла чи про вакцинацію – нафіг з пляжу. Війшло навіть до того, що Аксьонов припустив можливість дострокового завершення туристичного сезону у Криму. Не пощастило у липні і кримським фермерам. Це взагалі моя улюблена рубрика «Путін помоги». Мало того, що потоп, так у фермерів ще й землю віджимають. Ситуація наступна. У 2014 році, коли Росія своїми військами окупувала Крим, потрібно було показати місцевому населенню, як же ж в них зразу має покращити життя. І пенсії підняли, і зарплати, і землю навіть почали давати. Раніше фермери були просто користувачами землі, а російська окупаційна влада зробила їх власниками. Все, офер... Оформили документи, ви тепер власники. Вітаємо у родной гавані. Фермери, звісно ж, зраділи, вклонилися Росії матушки за таку щедрість та гайда вирощувати фрукти та овочі. Але з 2017 року почали відбуватися якісь дивні дива. Інформація про право власності на земельні ділянки почала кудись різко зникати з реєстрів. Були ви власниками, а стали знову користувачами. А це означає, що і прав ніяких, і землю в спадок не передасиш. Окупаційна влада сказала фермерам, що тоді в 2014 році трапився такий собі технічний збій. Ну, помилка відбулася. А от тепер нарешті все стало на свої місця. Фермери, звісно ж, прозріли і давай петиції писати, і в суди ходити, і навіть до Путіна звернення записали. Ми обращаємося к президенту Російської Федерації Володимиру Володимировичу Путіну. І просимо оказати нам содействие в разрешении этой проблемы. В якому кажуть, що їх наче як трохи кинули. Ну, потому что родная гавань приплыла і наїхала на нас. Родная гавань наїхала на нас, фермери. Хлопці і дівчата, ну а що ж ви хотіли? Ви маєте справу із державою-злодійкою. Звісно, вас кинули, тому що Росія завжди кидає. І скільки б ви не записували звернення до Путіна, Вас ніхто не почує. Родна гавань вилізла вам боком. Таке буває. Користуйтесь землею, поки дають. Ну або ж є ще один варіант. Піднімайте повстання, скидайте окупантів у море, повертайте українську владу і буде вам земля. Може чули, може не чули, а в нас тут ринок землі запрацював. Це геноцид. А тепер про сумне. Окупаційна влада у Криму продовжує практику тотальних репресій. 15 квітня у підконтрольному московській владі Сімферопольському районному суді відбулося засідання у справі журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Прокурор оголосив обвинувальний висновок. Єсипенка звинувачують у незаконному зберіганні зброї та виготовленні вибухових речовин. 
Сукупний строк за обома статтями максимально 18 років. Владислав Єсипенко, звісно ж, своєї вини не визнає. Наступне судове засідання відбудеться 6 вересня. Кошмарять і далі кримських татар. Причому роблять це планомірно і наполегливо. Наприкінці липня гестапо з наліпками ФСБ увірвалося до будинку родини Ібрагімових у Євпаторії. Усіх чоловіків жорстко поклали на землю, адвокатів кілька годин не пускали до будинку, поки тривав обшук. Не пускали також і медпрацівників після того, як викликали швидку коли комусь з родини стало погано. А потім сина Ібрагімових Абдулу вивезли у невідомому напрямку. Як потім виявилося, відвезли у той же ж таки суд, де йому на швидку руч впаяли три доби за публікацію символіки Хізбут Тахрір у соцмережах. Татарські родини на півострові живуть у постійній напрузі. Адвокати та правозахисники постійно на низькому старті, тому що прийти можуть до будь-кого і будь-коли. Поки Крим під окупацією, спокійно там спати не може ніхто. Але я знаю, що одного чудового ранку Крим прокинеться в Україні. Тому що Крим – це Україна. Дякую за увагу. До нових зустрічей.